హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ ప్లే సిరీస్ సో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో నేనైతే ఒక ఫామ్ అయితే చేసుకుందాం అని అయితే అనుకుంటున్నాను అండ్ లాస్ట్ వీడియో లో నేను ఫేస్ క్యామ్ కి అండ్ సీట్ రివ్యూల్ కోసం సో వన్ కే లైక్స్ అయితే టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయండి ఏంటంటే సో దానికి మించిన రెస్పాన్స్ అయితే ఇచ్చినారు సో ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తుండండి సో మరి ఎన్నో ఎపిసోడ్స్ అయితే మీకు లెట్స్ ప్లే సిరీస్ నుంచి అయితే వస్తాయి సో మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు తగ్గదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో మీరు తగ్గకుండా చూసుకోండి అండ్ ఆల్సో కామెంట్ సెక్షన్ లో చాలా అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగినారు సో వాటి అన్నిటికి నేను అయితే వీడియోలో ఆన్సర్ ఇస్తాను కొద్దిగా నెగిటివ్ గా ఏదో అనిపించింది నాకు బట్ అది నెగిటివ్ గా కాకుండా పాజిటివ్ ఎలా తీసుకున్నాం సో వాటిని కూడా ఆన్సర్ చేద్దాము సో లైట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇప్పటి వరకు ఛానల్ కొంత వస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో చాలా మంది అయితే మన వీడియోస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుని చూడండి ఎందుకంటే వీ ఆర్ నియర్ టు ఫిఫ్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ కాబట్టి సో ఫాస్ట్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తుండండి అండ్ ఇంకా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎవరైనా ఫాలో అవకపోతే సో డిస్క్రిప్షన్ లో తెలియ లింక్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి మీరు ఫాలో అవచ్చు దాంట్లో కూడా మనం త్రీ కే ఫాలోవర్స్ కి దగ్గర అయితే ఉన్నాం సో వెళ్ళి వెంటనే ఫాలో అయితే అయిపోండి సో లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్స్ గా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆన్సర్ చేయాలని అనుకుంటున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే వీడియో మొత్తంలో అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ పోతాను కంటిన్యూస్ గా ఒకటే కొడితే బాగుండదు ఏదో క్యూ అండ్ వీడియోలా ఉంటుంది మళ్ళా సో వద్దు అది ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా రైజ్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కమెంట్స్ లో సో చీట్స్ ఎందుకు ఆన్ చేసినావు మీకు అందరూ ఒకసారి లాస్ట్ వీడియో మన ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ వీడియోని బాగా కళ్ళు బాగా పెట్టి సో ఒకసారి తమ్నెల్ గమనించండి ఒకసారి బాగా తమ్నెల్ని చూడండి ఆ తమ్నెల్ ఏ ఏ రకంగా వస్తుంది చెప్పండి మీరే చెప్పండి మీరు అట్లా అంటే లైక్ నేను అంటున్నది మీకు ఇప్పుడు ఇంకా ఒకవేళ అర్థం కాకపోయింటే నేను చెప్తున్నానండి నేను అంత పైకి ఎగిరి ఆ ఫోటోని ఎట్లా దిగలుగుతా ఎగరాలంటే మరి నాకు రెండు మూడు పోవాలి కదా లేకపోతే నేను సర్వైవల్లో ఉండి ఆ ఫోటో తీయాలంటే నాకు అడేమైనా ఎలక్టర్ ఉందా లేదు కదా సో ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్స్ ఎందుకంటే గైస్ ఇది మైన్ మెంటర్లో కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మైన్ మెంటర్లో మనం వన్ డాట్ ట్వంటీ అప్డేట్ రాలే ఇంకా దానికి మైన్ మీటర్కి అది వన్ డాట్ నైన్టీన్ వరకే ఉందనమాట సో అందుకని ఇన్ గేమ్లోనే ఫోటోలు అయితే తీయాల్సి వస్తుంది ఇన్ గేమ్లోనే స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకొని తమ్మెల్ అయితే తీయాల్సి వస్తుంది సో అందుకనే నేను చీట్స్ అయితే ఆన్లో పెట్టినా దాన్ని మీరు ఎందుకు అంత చూస్తున్నారు దాన్ని ఎందుకు అంత నెగిటివ్గా చూస్తున్నారు నాకు అయితే అర్థం కావట్లా అది మరి నెగిటివ్గా చూస్తున్నారు మరి ఏ రకంగా చూస్తున్నారు మీరైతే నాకు తెలియదు నాకైతే అంతమంది ఒకటేసారి అది అడిగేసరికి నాకు ఎందుకు వీళ్ళు నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నారా ఏంది దీన్ని లాస్ట్ వీడియో చెప్దాం అనుకున్నాను మనీ అదేం పెద్ద ఫరక్ పడుతుంది దాన్ని 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 చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అని చెప్పేసి నేను చెప్పలేదు బట్ మీరు బాగా గట్టిగా చేసినారు దాన్ని ఆ విషయం అయితే కమెంట్లో కమ్మెల్ చేసుకోవడానికి అంత పై గాల్లోకి ఎగరాలా కొన్ని తీయాల్సి వస్తుంది కొన్ని నార్మల్ కింద నుంచి ఇట్లా తీసేసుకోవచ్చు ఫోటోలు అంటే ఇట్లా పెద్ద ఇది ఇది చూసినారు కదా ఈ సర్కిల్ మొత్తం ఇదంతా కవర్ చేసి నేను ఒక తమ్మెల్లో పెట్టాలంటే ఇట్లా ఎట్లా చెప్పండి పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదు కదా అందుకే ఓకే నేనేమో నేనేమో అదేమైనా ఇల్లీగల్ థింగ్ అది లేదు కదా చీట్స్ ఆన్ చేయడం అనేది అదేమైనా ఇల్లు ఇల్లిగల్ థింగ్ అంటే మీరు అప్పుడు అడగండి నేను అప్పుడు చెప్తాను ఓకే సో అది తప్పని చెప్పండి అది ఒప్పుకుంటా నేను ఎప్పటికైనా కానీ అండ్ ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా కాకపోతే మనం ఫామ్ అట్లా కాదు ఈ లాక్స్ వద్దు మనం మనం పై పోదాము సో చెర్రీ గ్రో దగ్గరికి పోయి సో ఇక్కడ బోట్ ఉండాలి ఆడున్నా చెర్రీ గ్రో కాడికి పోయి సో అక్కడ మనం కలెక్ట్ చేసుకుని వద్దాం సో ఆ లాక్స్ తీసుకొచ్చు ఎందుకంటే మనకి చూసినారు కదా ఫార్మర్కి చుట్టూరు మనకి ఇది ఓక్ లాక్స్ ఉంటాయి సో ఆ రకంగా ఇది చెర్రీ గ్రో లాక్స్ పెడదాం అయితే అనుకుంటున్నాను అని అంత దూరం అవసరమా ఇటు పోదాం ఉండండి ఆడ ఉంది ఆల్రెడీ చెట్టు కింద కాకపోతే దానికి ఇది ఉంది ఆ పక్కలే బోట్ని తీసి పెట్టుకున్నాం ఆడ కావాలంటే ఆడ వాడుకో చీట్స్ ఆన్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే తమ్మెల్స్ కోసం అయితే చీట్స్ ఆన్ చేసి నేను సో మ్యాక్సిమం అందరూ ఆన్లోనే పెట్టుకుంటారు సో తమ్మెల్స్ కోసమే అది ఆన్లో పెట్టుకుంటుంది నిజం చెప్తున్నా కదా నాకు ఏమి రాదు ఇప్పుడు నేను గ్రేట్ మోడ్లు పోయి అమ్మంటారు మీకు వీడియోలు లేనప్పుడు అంటే ఆఫ్లైన్లో నేను గ్రేట్ మోడ్ పోయి ఐటమ్స్ తీసుకొని అవన్నీ చేసి వేస్ట్ కాదు సార్ ఇది చెప్పాలంటే ఇంకా సర్వైవల్ ఆడే వేస్ట్ నేను సో అంటే ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తున్నాను అంటే దానిలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి చూసే వాళ్ళకి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి సో ఇంట్రెస్ట్ పోయేది ఎక్కడ అంటే మనం క్రియేటివ్ మోడ్ పోయి చేకూడు పనులన్నీ చేసినాం అనుకో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అవునా కదా ఒ
సో సైడ్స్ కి మధ్యలో ఎయిట్ ఉంటాయి కదా సో ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సో ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ సిక్స్ యా సో థర్టీ సిక్స్ లాక్స్ అయితే కావాలి ఇప్పుడు మన కాడ లెవెన్ ఉన్నాయి సో ఇంకా కావాలి మనకి అండ్ ఇది శాప్లింగ్ పడింది ఇది నేను అది తీసుకునే లేదే శాప్లింగ్ పడితే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ కిందనే ఎందుకంటే ప్రతిసారి అంత పైకి ఎక్కాలంటే దోలు తిరిపోద్ది నాకైతే దోలు తిరిపోవడం ఖాయం కాదు అది దాంట్లో డౌటే లేదు ఓకే ఇక్కడ ఒక లాక్ పడిపోయిందా ఎక్కడికి పోవాలన్నా కూడా నేను ఈ కొండం పైకి ఎక్కి దిగాల్సింది అవతలికి సో మళ్ళీ నేను ఇడికి రావాలన్నా కూడా మళ్ళీ ఎక్కి దిగాల్సిందే సో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఈ లొకేషన్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి ఇక తప్పట్లా ఓకే శాప్లింగ్స్ మూడు ఓకే అన్నకాడ ఇవి ఉన్నాయి కదా పింక్ పెటల్స్ దీన్ని పెడదామాగండి పాపం దా నీకే పండగ చేసుకో పైకి పోదాంలేండి ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ గాడి తీసుకోతున్నాను అన్ని చూసినారు ఎంత ఈ సీనరీ ఎంత బాగుందో అండ్ వీటి నుంచి అవి చూసినారా పార్టికల్స్ వస్తుంది ఎట్లున్నాయి ఇవి దిరిపోయింది కదా మనకి మనం మన లొకేషన్ మీద తోపు కేసింది ఓ పని చేద్దాం బెడ్ లేదు నేను కలెక్ట్ చేసుకుని కింద పోయేసరికి ఖచ్చితంగా నైట్ అయితే అయిపోతుంది సో వీటిని అయితే కిల్ చేసేస్తాను ఓకే ఒక త్రీ లాక్స్ అబ్బా తప్పు పని చేసినామే సారీ షీప్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది మనకి ఇది మన క్రాఫ్ట్ ఇంటే పోలేదు ఇయా సో బెడ్ వేసుకుందాం అండ్ ఆల్సో మీకు సీట్ రివ్యూల్ చేస్తానన్నా కదా సో ఆ సీట్ రివ్యూల్ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు సో ఎందుకంటే చాలా మంది కనిపెట్టేస్తారు నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నాను అని చేసి కానీ కొంతమంది ఏం చేసినారంటే సో ఆ సీడ్ నే డైరెక్ట్ గా కమెంట్స్ లో పెట్టేసినారు కానీ మీ సీడ్ అనేది బయటికి కనపడదు ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ సీడ్ ఏదైతే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టినారో అది కనపడదు అవి హైడ్ అయిపోతాయి అనమాట కమెంట్ సెక్షన్ లో సో నేను వాటిని అప్రూవ్ చేస్తేనే బయటికి పబ్లిష్ అవుతాయి ఆ కమెంట్స్ అసలు సీడ్ ని కమెంట్ సెక్షన్ ఎందుకు పెట్టినారో నాకు అయితే అర్థం కావట్లేదు సో ఎందుకు పెడుతున్నారు అసలు మీరు పెట్టినా పెట్టకపోయినా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని చెప్తాను దాన్ని రివ్యూల్ చేస్తాను మీరు సీడ్ పెట్టడం వల్ల నేను ఏం చేసిన నేను నేను ఏం చేసిన సీడ్ రివ్యూల్ కోసం అని నేను లైక్స్ టార్గెట్ ఇచ్చిన ఆ లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ కావడం మీకు ఇష్టం లేదా ఏంటి నాకైతే మీకు ఇష్టం లేదేమో లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ అవ్వడం అని అయితే నేను అనుకుంటా మరి అందుకే కదా మీరు కమెంట్లలో సీడ్ రివ్యూల్ చేసిన డైరెక్ట్ గా చాలా మందికి అయితే తెలియదు సో వాళ్ళకి కోసం ఖచ్చితంగా సీడ్ రివ్యూల్ అయితే చేస్తాను లాస్ట్ లో చేస్తాను వీడియో ఎండింగ్ లో చేస్తానండి సో ఇప్పుడు మనం ఫామ్ ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇవి తీయాలని లేదు కానీ బట్ అవసరం ఉంది కాదు ప్రస్తుతానికి ఎన్నో వచ్చినాయి ఇవి థర్టీ సిక్స్ కదా మనకు కావాల్సింది వచ్చేస్తాయి అనుకుంటాలండి నేను చిన్న డైరెక్ట్ లీవ్స్ ఓకే థర్టీ సిక్స్ వచ్చేసినాయి మనకి అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా శాప్లింగ్స్ డ్రాప్ అయితే ఏమో చూద్దాము సో ఒకవేళ డ్రాప్ డ్రాప్ అయితే తీసుకుందాము ఒకవేళ అవ్వకపోతే కాదు ఇది పోవట్లేదు కదా ఇది పోతుందా ఓకే ఇదైతే పోతుంది ఈ లీవ్స్ అన్ని మాయమైపోతున్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏమి మాయం అవుతున్నట్టు నాకు కనపడట్లేదే ఇవి నాకు తెలిసి ఇంకో లాగ్ ఎక్కడ మిస్ అయ్యి ఉంటుంది తీర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు అక్కడ బ్రేక్ చేద్దామా అండి అది కూడా అడు ఉంది లాగ్ ఇప్పుడు పోతున్నాయా ఇప్పుడు పోతున్నాయి నైస్ సో శాప్లింగ్స్ ఏమైనా పడితే కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఇంకోటి చాలా మంది అయితే మార్డ్స్ గురించి అయితే అడుగుతున్నారు సో దాని మీద సపరేట్ వీడియో చేస్తానని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను బట్ మీరు పేషెన్స్తో ఓపికతో వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా తొందరలోనే సో పెడతాను గైస్ కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి సో ఎందుకంటే వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా మీకు ఈ మార్డ్స్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేస్తే సరిపోదు కదా సో వాటి గురించి నేను క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా సో అది ఎలా పని చేస్తుంది దేనికి పని చేస్తుంది సో వాటి గురించి చెప్పాలంటే నాకు ఎప్పుడు నేను ట్రై చెప్పలేదు అట్లా సో ఫస్ట్ టైం ఒక మార్డ్స్ మీద వీడియో చేయాలంటే అంటే నార్మల్ కంటే వెహికల్ మార్డ్స్ ఇట్లాంటి అది వీటి పైన అయితే చేసినా కానీ సో క్లయింట్ మార్డ్స్ గురించి నేనైతే ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో ఫస్ట్ టైం కదా కొద్దిగా నాకు అందుకే టైం పడుతుంది అనమాట అందుకే టైం తీసుకుంటున్నా దానికోసము బట్ తొందరగా నాకు చేస్తాను కదా కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి అండ్ ఇంకొంతమంది కూడా ఈ షేడర్స్ ఆప్షన్స్ కూడా అయితే అడుగుతున్నారు సో మీకు ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే సో మీరు ఈ వీడియోకి కూడా నేను ఈ వీడియోకి వచ్చేసరికి నేను వన్ పాయింట్ త్రీ కే లైక్స్ టార్గెట్ ఇచ్చిన సో టార్గెట్ అయితే కంప్లీట్ చేయండి సార్ సో వన్ పాయింట్ త్రీ కే లైక్స్ టార్గెట్ ఇచ్చినారంటే మార్చ్ వీడియో తొందరగా పెడతాను ప్లస్ నా షేడర్లో ఉండే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో నేను కస్టమైజ్ చేసుకునేవి అవన్నీ అయితే చూపిస్తాను అనమాట ఓకే లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయండి చూద్దాం ఈసారి
ఓకే నాకు ఎందుకు స్టోనింగ్ చేసినప్పుడు అలా డీప్ స్లెట్ గుర్తొస్తుంది నాకు అసలు డీప్ స్లెట్ అంటే నాకు అలాగే డీప్ స్లెట్ లా కనపడుతుంది డీప్ స్లెట్ బ్లైండ్నెస్ వచ్చింది ఇది నాకు ఏమన్నా కళ్ళకి ఓకే ఓకే ఏడ కూడా ఉంది ఐరన్ ఇందే ఆ అది కొండ ఇంకా వెళ్ళిపోతా కదా నేను కిందికి వెళ్ళిపోతాలేండి ఈరోజు ఫామ్ కాదులేండి మైనింగ్ వెళ్ళిపోదాం వద్దులే ఇంకేదో ఇదే లాస్ట్ ఇంక ఇది తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇంక అంతే ఓకే ఈడేం డ్రాప్ కాలేదా ఇక్కడ ఈ ట్రీ దగ్గర ఈడేం డ్రాప్ కాలేదా పంపతి చీడ కూడా మిగిలింది అయింది అడుగుంది పైన ఉంది చూసినారా అది మ్యాటర్ ఒక్కలాగా వల్ల ఈ లీవ్స్ అన్నీ పోలేదు చూడండి ఇంతసేపు ఇప్పుడు పడతాయి అన్నీ ఓకే మొత్తం ఎయిటీన్ శాప్లింగ్స్ అయితే వచ్చేసినాయి సో ఇక్కడ ఏవైతే ట్రీస్ తీసినామో మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లాంట్ అయితే చేద్దాము అక్కడ కొట్టి అండ్ ఇక్కడ కూడా పెడదాం ఓకే సో అవి పెరిగిపోతాయి ఇంకా జాలేండి మనకి సో ఇవి డ్రాప్ అయ్యేటట్టు కనిపించలే ఇంకా ఏమి సిక్స్టీన్ శాప్లింగ్స్ ఉన్నాయి కదా మన కాడ సరిపోతాయిలేండి అండ్ మనం ఎక్కడి నుంచి కిందికి పోయినా వాటర్ ఉండింది కదా ఈ ముందర ఎక్కడ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ కిందికి దుంకేస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నా జస్ట్ మీరు మళ్ళీ చచ్చిపెట్టుగా కడా అమ్మ ఇక్కడ కదా వాటర్ ఉండేది కిందికి దిగుదాము దిగి జాగ్రత్తగా చూసుకొని అప్పుడు దుంకుదాం కిందికి పడు 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 అమ్మ జస్ట్ మిస్ పక్క దీని మీద ఆడింటే చచ్చిపెట్టాడు నా అసలు ఓకే దీన్ని ఎక్కడ బిల్డ్ చేద్దాం అబ్బా ఇక్కడ చేస్తే బెటర్ ఏమో కదా స్టాండ్ తీద్దామా అండి ఒక పని చేద్దాము ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంక్స్ని తీసేద్దాము సో ఇది ఉండని ఇల్లండి ఇది తీసేద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంక్స్ తీసేద్దాం త్రీ ఏడో కూడా తిద్దాం ట్యాగ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మన విలేజ్లో ఫార్మ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా కాకపోతే నేను ఇది ఎందుకు చేసుకుంటున్నా అంటే ఇది నా ఫామ్ అది వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకున్న ఫామ్ అది వాళ్ళకి సొంతం నేను బిల్డ్ చేసుకునేది నాకు మాత్రమే సొంతం వీడికి మళ్ళీ విలేజర్ వచ్చి అనుకో తెలిసిగా ఏం చేస్తున్నాం చేస్తుంది ఖచ్చితంగా చలో ఈడ బ్లాగ్స్ పెట్టుకొని కొద్ది ముందు పోదాం రెండు పెడదామా ఎట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇట్ల నుంచి ఇట్లా పెడదాం దీనికి అండ్ దీన్ని బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ దీనికి ఫేస్ చేద్దాం టూ త్రీ ఫోర్ అంటే యూతల ఫైవ్ అవతల ఫైవ్ రావాలా సో త్రీ ఫోర్ అండ్ ఇప్పుడు కింద ఇది పెడదాం ఇట్లా ఇక్కడ పైకి ఇట్లా రావాలా సో అడ్జస్ట్కి ఇట్లా పెట్టుకుందాం సరేనా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి టెన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది టెన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓ రెండు పెట్టినా ఓకే కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మొత్తం మధ్యలో డట్ పెట్టిద్దాం డట్ కావాలి ఇప్పుడు మనకి డట్ అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నాం అండి అవును మనం ఇది చెక్ చేయలే కదా మనము సో విలేజ్లో హే బెల్స్ ఉన్నాయి లేదనేది చూసుకోలేదు ఒక్కసారి చూద్దాము లేవనుకుంటా నాకు తెలిసి సో ఎక్కడ కానీ కనపడలేదు నా కల్లకైతే యా మొత్తం చూసినాను ఎక్కడ కానీ హే బెల్స్ అయితే లేవు అండ్ ఇక్కడ షుగర్ కేన్ ఉందా నేను గమనించనే లేదే దాన్ని నా ఎలిజిబిలిటీకి వాటర్ సోర్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా కదా చూద్దామా అండి ఎందుకంటే మనకి కట్ కిందనే వాటర్ ఉంటుంది కదా సో పెట్టాల్సిన అవసరం రాదని అయితే అనుకుంటున్నా చూద్దాం మరి ఒకసారి చూద్దాము మొత్తం ఫిల్ చేసేసి ఓకే ఇప్పుడు ఒక హో చేసుకుందామా అండి ఎస్ సీడ్స్ కావాలి కదా మాములు ఏదైతే సీడ్స్ వచ్చేటి ప్రతిసారి సో ఈసారి ఏదైతే సీడ్స్ వస్తేనే అసలు మొత్తం పడేస్తున్నా నేను స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో నా సంగతి మర్చిపోతున్నా కేసు నేను లిటర్ లేదు అయినా ఏముందిలే గ్రాసింగ్ బ్యాక్ చేస్తే ఊపర్ చేస్తే మనకి సీడ్లు దీన్ని రెడీ చేద్దామా అండి ఓకే వర్క్ అవుతుంది గాయస్ యా వర్క్ అవుతుంది చూసినారా సో ఇట్లా వచ్చేసిందంటే ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతున్నట్టే మరి ఇది ఆ పైన అది వాటర్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదులేండి ఓకే గాయస్ మేము మొత్తం చేంజ్ అయ్యేంత వరకు అయితే వెయిట్ చేద్దాం సో అయిన తర్వాత అప్పుడు సీట్స్ని ప్లాంట్ అయితే చేద్దాం ఏ ఫ్యూ మోమెంట్స్ లైటర్ ఓకే గాయస్ మొత్తం అయితే మారిపోయింది బట్ ఈ ఫోర్ మాత్రం డట్ లాగా అయితే మారుతూనే ఉన్నాయి ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా అసలు 
సో ఎందుకు ఇట్లా మారిపోతున్నాయి నాకైతే అర్థం కావట్లే దీనికి నాకు తెలిసి వాటర్ సోర్స్ అందట్లేదా లేకపోతే ఏంటి అదైతే అర్థం కావట్లే మరి మళ్ళీ వీ వీటికి వాటర్ సోర్స్ అందినప్పుడు వీటికి ఎందుకు అందట్లేదో నాకైతే అర్థం కావట్లే మేబీ నాకు తెలిసి సైడ్ లకి ఉన్నందుకు వల్ల ఇవి ఇట్లా మారినాయి అనుకుంటున్నాను నేనైతే కింద వాటర్ ఉన్నందు వల్ల ఇట్లా మారలేదు ఇవి సో సైడ్స్ కి వాటర్ ఉన్నందు వల్ల ఇట్లా మారినాయి అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సో మీకు దీని గురించి ఏమైనా తెలుసు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో తెలుసుకుంటా ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది మరి సో ఇది ఎట్లా కూడా డట్లాగా అయితే మారిపోతుంది సో దీని అయితే ఇంతే ఉంచుదాము సో ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ ఒక జంగిల్ ట్రీని అయితే ప్లాన్ చేస్తుంది ఓకే సో యా చలో ఇంకా మన సీట్స్ ని అయితే ప్లాన్ చేసేద్దాం ఓకే సీట్స్ సరిపోట్లా ఇంకా కావాలి సీట్స్ ఇవి కూడా సరిపోతాయి లేదో మరి ఇవి కూడా సరిపోట్లా సో మళ్ళీ అయిపోయినాయి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇంకొక టెన్ సీట్స్ వస్తే మన ఫామ్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఆ నైస్ నాన్న వర్షం పడుతుంది కేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఈజీగా వచ్చేసినా ఇరవై సీట్లు వచ్చేసినాయి పది కావాలనుకుంటే సర్లేండి ఉంచుకుందాము సో మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే అప్పుడు వాడుకోవడానికి ఉంటుంది ఓకే సో మొత్తం ప్లాంట్ అయితే చేసేసినాను ఓకే కాసేపు అయితే వెయిట్ చేద్దాము సో ఇవి పెరుగుతాయి సో అంతలోపు మనకి అక్కడ షుగర్ కేన్ చూసినాం కదా సో షుగర్ కేన్ తీసుకొచ్చు కదా మనకి ఓకే సో టూ వాళ్ళు వచ్చినాయి ఇక్కడ టూ వాళ్ళు వచ్చినాయా నాలుగు ఉండినాయి వరుసగా ఇవి ఓకే అయితే ఓకే ఇక్కడ వీటి పెరిగి ఉంది ఓకే మన దాంట్లో క్యారెట్ వేస్తే కూడా బాగుంటుందేమో కదా నువ్వేంట్రా నా బిడ్డలు వచ్చి పడుకు నువ్వు నీకు బెడ్ లేదా సర్లే ఫోన్లే పాపం నీకు ఒక ఇల్లు కడతలేరా బాధపడకు సరేనా నీకు ఒక ఇల్లు కట్టి పెట్టుతా అప్పుడు దాంట్లో పోయి ప్రశాంతం పండుకుందే అన్న నా కాడ బోన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా వీటిని కన్వర్ట్ చేసుకున్నావా అండి ఓకే నీ తీద్దాం మళ్ళీ తీసి ప్లాన్ చేద్దాం అప్పు నాకు అక్కడ స్వీట్స్ ఏం తిన్న ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఇది పెరగడానికి చాలా టైం అయితే పట్టేటట్టు ఉంది ఇప్పుడు మనతో వెయిట్ ఎంత ఉంది సో సెవెన్ ఉంది కదా ఒక రెండు బ్రెడ్లు వేసుకుందామా అండి వేసుకొని నీకు ఇవ్వను నేను అర్థమైంది నా నీకు కాదు ఇచ్చేది ఆడ ఇద్దరు విలేజర్లు ఉంటే వాళ్ళకి పడేద్దాం సరేనా తీసుకున్నాను ఒకటి తీసుకో నువ్వు ఒకటి తీసుకో అరే మళ్ళీ నువ్వు తీసుకునే సంపద నువ్వు కాదు వాడు తీసుకోవాలి ఎవడో ఒకటి ఇదిగో మళ్ళా వాడే తీసుకుంటాడు అరే తీసుకోరా నువ్వు తీసుకోనా నీ కోసమే చేసిన తీసుకో అరే నువ్వు నువ్వు జాయిన్ నువ్వు నువ్వు విలేజర్ కాదురా నువ్వు బ్రెడ్ అడ కళ్ళ ముదర ఉంటే తీసుకోకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోతే నీదికేనా అది ఎందుకు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అట్లే చూస్తుందండి ఏంటి పండుగ ఇప్పుడు మనం సైడ్ చూద్దాం ఏమైనా జరిగితే బాగుండు అనుకుంటున్నా మరి అడ అంటే మరి ఏం జరగట్లేదు ఏంది దే మేడ్ మీ ఫుల్స్ అంటే ప్రతిసారి ప్రతిసారి ఇంతే లేని విలేజర్లు ప్రతిసారి నన్ను ఫుల్స్ నీ నీకి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అండ్ మీకు సీడ్ రివీల్ చేస్తానని అయితే చెప్పిన కదా సో చూసేయండి ఇప్పుడు కొడతా నా సీడు ఓకే చూసినారు కదా సో అదే అనమాట సీడ్ వచ్చేసరికి సో మీరు యూజ్ చేసుకోండి కానీ ఎక్కడ ఏమున్నాయి అని చెప్పి నాకైతే చెప్పకండి దయచేసి ప్లీజ్ ఓకే సో ఈ సీడ్ వచ్చేసరికి నేను షెల్ క్రాఫ్ట్ వాళ్ళ వీడియో నుంచి అయితే తీసుకున్నాను సో మీకు అందరికి అది తెలిసిందే కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట సో షెల్ క్రాఫ్ట్ వీడియోలో సో ఈ సీడ్ అయితే దొరికింది అనమాట సో పైన చుట్టూ ఇది లొకేషన్ ఉంది కదా ఇదంతా ఈ లొకేషన్ చూసి వెంటనే వీడియోని అయితే పాస్ చేసేసి సో సీడ్ ని అయితే తీసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే తర్వాత చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయి కూడా చెప్తాడు షెల్ క్రాఫ్ట్ వాళ్ళు సో అవన్నీ నాకు తెలియకూడదు సో ఎందుకంటే కొత్త గుండాలు నాకు సో మొత్తం నేనే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలా నేనే కనిపెట్టుకోవాలా ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అని మీరు అయితే కమెంట్ సెక్షన్లలో ఆడ ఇది ఉంది ఈ కోఆర్డినేట్స్లో ఇది ఉంది అని అయితే చెప్పకండి ఓకే నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయిందంటే మీకే వీడియోలు రావు సరేనా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ అయితే రిప్లై ఇచ్చినాను అనుకుంటున్నాను సో ఏదన్నా క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యింటే సో ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే దానికి ఆన్సర్ అయితే చేస్తాను ఓకేనా సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో చీట్స్ ఆన్ చేసింది ఓన్లీ తమ్మినేల్స్ కోసం మాత్రమే చేసుకున్నాను సో నాకు కనుక మైనిమేటర్లో సో వన్ డౌన్ ట్వంటీ సపోర్ట్ ఉండింటే 
ఖచ్చితంగా నేను మైన్ మ్యాటర్లోనే చేసేటువంటి అన్నిటిని మైన్ మ్యాటర్లో ఇంకా మంచిగా వస్తుంది అవుట్పుట్స్ తమ్మేల్స్ కోసము సో తప్పలే కాబట్టి సో చీట్ చేస్తా అని చేసినాను అనమాట సో దీని మీరు నెగిటివ్ కాకుండా సో పాజిటివ్ వేలు థింక్ చేయండి సో అదనమాట కలిసి వాళ్ళ వీడియో వచ్చేసరికి మీకు అందరికి నచ్చింది అయితే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా మన చాలా గురించి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే అవ్వండి సో చాలా మంది అయితే మన వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తారు సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకొని చూడండి అండ్ ఈ వీడియోకి వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ టూ కే లైక్స్ టార్గెట్ అయితే ఇచ్చినా కదా సో టార్గెట్ అయితే కంప్లీట్ చేయండి అండ్ మీరు కనుక నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఒకసారి వెళ్ళి ఫాలో అయితే అవ్వండి సో మనం త్రీ కే ఫాలోవర్స్ కి చాలా క్లోజ్ అయితే ఉన్నాం సో వెంటనే వెళ్ళి ఫాలో అయితే కొట్టేసేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్ మన నెక్స్ట్ వీడియో తెలుసుకుందాం అంద